ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட் ஆக்சுவல் டிவிஷன் கிளாசிஃபை த டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் ஆஸ் டெர்மினேட்டிங் ஆர் நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் ரெக்கரிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது வித்தவுட் ஆக்சுவல் டிவிஷன் ஆக்சுவல் டிவிஷன் பண்ணாமல் classify the decimal expansion of the following as terminating or non terminating நம்ம சொல்லணும் சரி இப்போ டிவிஷன் பண்ணாமல் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மட் இருக்குது சரிங்களா என்னென்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோருன்னு இருக்குது அதாவது ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மில் எழுதணும் p பை டூ பவர் எம் இன்டூ ஃபைவ் பவர் எம் சரிங்களா இந்த ஃபார்மில் எழுத முடிஞ்சிச்சுன்னா இது வந்து டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அர்த்தம் இந்த ஃபார்மில் எழுத முடியலைங்களா நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் ரெக்கரிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ இதில் என்னென்னா நியூமரேட்டர் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் நியூமரேட்டர் இருக்கிறதா அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியதான் டினாமினேட்டர் மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஃபார்மில் எழுதணும் சரிங்களா இப்போ டினாமினேட்டருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும் ஏன்னா டூ ஃபைவ் மட்டும் வர மாதிரி பண்ணணும் சரி இப்போ டூ டேபிள் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் மறுபடியும் டூ டேபிள் டூ சிக்ஸ்டீன் சார் டூ எயிட் சார் டூ ஃபோர் சார் டூ டூ சார் டூ ஒன் சார் ஸோ இப்போ இந்த தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோரை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா தேர்ட்டீன் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ பவர் சிக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் சரிங்களா இப்போ இதோடு இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் பை டூ பவர் சிக்ஸை வந்து இங்கே வந்து டூ பவர் எம் வந்துருச்சு ஆனால் ஃபைவ் பவர் எதுவுமே வரல இப்போ எதுவுமே வரலன்னா பரவாயில்ல இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஃபைவ் பவர் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலான்னு அர்த்தம் இல்லைனா பரவாயில்ல ஃபைவ் பவர் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலான்னு அர்த்தம் இப்போ சப்போஸ் இங்கே டூவும் வந்திருக்கு ஒரு த்ரீ பவரும் சம்திங் வந்திருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம ஃபைவ் பவர் போடுறதுனால யூஸ் கிடையாது ஏன்னா கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் சம்திங் ஃபைவ் பவர் சம்திங் தான் இருக்கணும் இங்கே ஃபைவே இல்லை அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஃபைவ் பவர் ஜீரோ போட்டுக்கலான்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஃபைவ் பவர் ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் எனி நம்பர் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன் இல்லையா இப்போ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாததுனால ஸோ நம்ம எழுதிடலாம் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பி பை டூ பவர் எம் இன்டூ ஃபைவ் பவர் என் ஸோ தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹேஸ் அ டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சரிங்களா டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே இந்த ஃபார்மில் எழுத முடியலனா நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் ரெக்கரிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தது போடுறோம் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து மைனஸ் செவன்டி ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்குது நியூமரேட்டரை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம் டினாமினேட்டர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வேணும் சரிங்களா இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் டேபிளில் தான் இது டிவைட் ஆகும் ஃபைவ் டூ சார் டென் டுவெல் இருக்குது இப்போ பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ் ஒன் சார் ஸோ இப்போ நான் என்ன எழுதுறேன்னா மைனஸ் செவன்டி ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்யை மைனஸ் செவன்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் க்யூப்னு எனக்கு வருது இப்போ இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது டூ மட்டும்தான் மிஸ் ஆகுது ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா நான் என்ன சொன்னேன் பவர் ஜீரோன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ விச் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் விச் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பி பை டூ பவர் எம் இன்டு ஃபைவ் பவர் என் ஸோ மைனஸ் செவன்ட்டி ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹேஸ் அ டெர்மினேட்டிங் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சரிங்களா அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே இந்த ஃபார்மில் நம்ம எழுதணும் அவ்வளோதான் அடுத்து இன்னொரு சம் இருக்குது ஃபார்ட்டி த்ரீ பை த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அதுவும் பார்த்துடலாம் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி தான் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணுறேன் ஃபைவ் செவன் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃப
so 43 by 375 நாம் எப்படி எழுதலானா 43 by 5 cube into 3 power 1 நின் வந்திருச்சியுங்க so இப்ப இங்க வந்து 3 வரக்குடாது 2 ஓ 5 நான் வருணும் so நாம் என்ன எழுதிரில்லானா which is not in the form of not in the form of p by 2 power m into 5 power n so so 43 by 375 43 by 375 has a non terminating non terminating and recurring recurring decimal expansion சரிங்கள் அவளதாம் இன்னுர் சம் இருக்கு 31 by 400 அது என்ன பார்த்திரலாம் இத மறி 400 நம்ப split பண்ணனோம் 2 table 200 வரும் மறுப்பிடின் 2 table போட்டிங்கள் 100 வரும் மறுப்பிடின் 2 table போட்டிங்கள் 50 இது நீங்கள் 5 table யும் பண்ணலாம் உன்னும் தப்புக்கடையாது 25 வரும் இப்பன் 5 table 5 5s are 25 5 1s are அவளதா முடிந்திர்ச்சு 5 1s are அவளதா இப்போ 31 by 400 எப்படி எடுதலானா 31 by 1 2 3 4 2 power 4 into 5 square எடுதலா so 2 power 4 into 5 square so இது என்னனா which is in இது வந்து இந்த formலதா இருக்கு which is in the form of p by 2 power m into 5 power n so 31 by 400 has terminating has a terminating decimal expansion சரிங்களா அவளதம் simple concept okay which is in the form of terminating decimal expansion அதாவது P by 2 power m into 5 power n ले எழுத முடுந்துச்சு நா அது வந்து terminating decimal expansion எழுத முடியில்லனா அது வந்து non-terminating and recurring decimal expansion ஓக்கிங்களா அவளதான் என்ன questionல வந்து without actual division நின் சொல்லிட்டாது division பண்ணக்குடாதுன் சொல்லிட்டாது division பண்ணாம் சொல்லனும் அப்படின் சொல்லிட்டாது நால் நாம் வந்து இந்த formதான் use பண்ண முடியும் சரிங்களா கண்டிப்பா இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கலியரா understand ஆயிருக்கும் நனைக்கிறேன் so thank you so much for watching students bye bye